Η μάχη μεταξύ iPhone και Android θα υπάρχει για πάντα. Το iOS και το Android είναι τα δύο λειτουργικά συστήματα που επικρατούν στην αγορά των smartphones. Και οι δύο πλατφόρμε θεωρούνται αρκετά όριμε καθώ υπάρχουν για περισσότερο από 10 χρόνια και έχουν πολλέ δυνατότητε. Ωστόσο, κάθε μία έχει τα δικά τη πλεονεκτήματα και υπάρχουν λόγοι για του οποίου μπορεί κάποιο να επιλέξει τη μία ή την άλλη. Για ποιου λόγου όμω μπορεί να θεωρηθεί ένα iPhone καλύτερο από ένα Android τηλέφωνο. Η Apple επιτρέπει στου χρήστε τη να μεταφέρουν δεδομένα από ένα iPhone σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή τη, όπω Mac και iPad, και να συνεχίσουν κανονικά την εργασία του. Από την άλλη, ελάχιστοι κατασκευαστέ Android τηλεφώνων έχουν παρόμοια hardware οικοσυστήματα. Η Microsoft βοηθάει την Google να καλύψει αυτό το κενό με τη νέα εφαρμογή Your Phone για Windows, αλλά πρέπει να γίνουν βελτιώσει. Επιπλέον, οι εφαρμογέ τρίτων για iPhone μπορούν να έχουν καλύτερη ποιότητα από αντίστοιχε εφαρμογέ για Android, ενώ ενσωματώνονται καλύτερα και στι βασικέ υπηρεσίε του τηλεφώνου όπω το Wallet. Εξίσου σημαντική είναι και η μεγάλη ποικιλία στα αξεσουάρ για iPhone όπω οι θήκε και τα προστατευτικά οθόνη. Για τι συσκευέ Android υπάρχουν πολύ λιγότερα αξεσουάρ και συνήθω προορίζονται για τα κορυφαία μοντέλα μεγάλων εταιριών. Επίση, όταν αγοράζετε ένα νέο iPhone, δεν θα βρείτε προεγκατεστημένο botware όταν ανοίξετε τη συσκευή. Αυτό σημαίνει ότι το τηλέφωνο είναι καθαρό από την αρχή χωρί ανεπιθύμητα λογισμικά. Αυτό δεν το συναντά κανεί στι Android συσκευέ, οι οποίε συνήθω έρχονται εξ αρχή με διάφορε εφαρμογέ και λογισμικά που οι χρήστε δεν επιθυμούν. Τέλο, τα τηλέφωνα τη Apple λαμβάνουν πολλέ και συχνέ ενημερώσει λογισμικού για πολλά χρόνια, σε αντίθεση με τα Android όπου οι ενημερώσει είναι ελάχιστε και υπάρχουν καθυστερήσει. Ωστόσο, και οι Android συσκευέ έχουν κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα. Το κυριότερο είναι η μεγάλη ποικιλία τηλεφώνων, καθώ υπάρχουν πολλοί κατασκευαστέ Android συσκευών. Χάρη σε αυτή την ποικιλία, οι χρήστε μπορούν να βρουν smartphones με πολλέ δυνατότητε σε ένα μεγάλο εύρο τιμών. Δεν μπορεί να υποθεί το ίδιο και για τα iPhone, τα οποία συνήθω είναι αρκετά ακριβά κατά την κυκλοφορία του. Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι η δυνατότητα αλλαγών. Το Android είναι η ιδανική πλατφόρμα για χρήστε που του αρέσει να παίζουν και να προσαρμόζουν τι συσκευέ του. Επιπλέον, οι χρήστε μπορούν να κατεβάσουν εφαρμογέ τρίτων και να αντικαταστήσουν βασικέ υπηρεσίε όπω web browsers και πληκτρολόγια. Το iOS έχει βελτιωθεί σε αυτόν τον τομέα, αλλά δεν φτάνει το Android. Σημαντική επίση θεωρείται και η δυνατότητα επέκταση του αποθηκευτικού χώρου με τη χρήση μια κάρτα microSD καθώ και η ύπαρξη υποδοχή για ακουστικά, δύο στοιχεία που η Apple έχει αποσύρει. Ακόμη, τα τηλέφωνα Android βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε θύρε USB-C για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων, κάτι που είναι πολύ βολικό αφού απαιτεί μόνο ένα καλώδιο. Τέλο, οι περισσότερε καινοτόμε λειτουργίε εμφανίζονται πρώτα σε Android συσκευέ. Η Apple έχει φέρει σίγουρα ενδιαφέρουσε ιδέε, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μία μόνο εταιρεία με μία συγκεκριμένη φιλοσοφία. Οι κατασκευαστέ Android είναι πολλοί, και άρα οι ιδέε για νέε λειτουργίε και χαρακτηριστικά εμφανίζονται πιο συχνά. Τόσο τα iPhone όσο και οι Android συσκευέ έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Η επιλογή εξαρτάται καθαρά από το τι ζητά κανεί από τη συσκευή του.